Всем привет! Вы на канале Мир Банкнот, с вами Артур. Продолжаю обзор банкнот из коллекционного набора Национального банка Польши. Банкноты города польские. Серия, которая не вышла в обращение. И сегодня вашему вниманию представляю банкноту 500 злотых. Это девятый, самый крупный и последний номинал из всей линейки этого выпуска. Банкнота 500 злотых представляет город Гнезно. Гнезно – город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Гнезненский повят, имеет статус городской гмины, занимает площадь 49 квадратных километров. Население – 70 тысяч 83 человека. В городе имеются предприятия швейной, пищевой, кожевенной промышленности. По нынешним меркам – совсем небольшой городок, однако он имеет большое историческое значение. Основанный еще в 8 веке, в 10 веке Гнезно стал первой столицей древнепольской державы. Как и Рим, Гнезно стоит на семи холмах. Самый высокий из них назван в честь легендарного Леха, родоначальника поляков, одного из трех основателей славянских государств, который решил здесь поселиться и заложить город. Название города Гнезно связано со старой польской легендой о Лехе, Чехе и Руси. Согласно легенде, по этим землям много веков назад путешествовали три брата – Лех, Рус и Чех. Труден и долг был их путь, пока однажды они не вышли на красивую равнину, откуда открывался прекрасный вид. Увидев восхитительный пейзаж, братья остановились и заметили, что над ними парит белый орел. Поймав добычу, птица приземлилась на дуб. Князь Лех был поражен увиденным, воспринял случившееся как знак свыше и сказал – Давайте построим здесь гнездо. Отсюда и название Гнездо. Так был основан город, а Белый Орел стал символом города. Значение Гнездо в развитии Польши нельзя преувеличить. Гнездо – первая историческая столица Польши. Через этот город проходили важнейшие торговые пути. Именно здесь состоялось объединение славянских племен, завершенное князем Мешка I, первым королем Польши. В этом же населенном пункте появился первый оплот христианской веры в Польше. С городом Гнездно тесно связана личность святого Войцеха Адальберта, епископа, миссионера и мученика, который является покровителем города. В конце 8 века, а именно с 1793 года, город стал русским владением, кроме периода с 1807 по 1815 годы когда принадлежал к Варшавскому герцогству. И лишь с 1918 года он опять вошел в состав Польши. Освобожден Красной Армией от немецкой оккупации 21 января 1945 года во время Варшавско-Познанской поступительной операции. В 1948 году на кладбище, где похоронены 411 солдат и офицеров Красной Армии, погибших при освобождении Гнезна, был воздвигнут обелиск. В Гнезно насчитывается около 50 крупных промышленных предприятий. Основными хозяйствующими субъектами города являются такие предприятия, как Velux, производитель фурнитуры и кровельных окон, и Panasonic Energy Poland SA, крупнейший в Европе и единственный производитель цинковых углеродных батарей в Польше. Лицевая сторона банкноты. Соборная базилика Успения Пресвятой Богородицы или же собор Вознесения Пресвятой Девы Марии, католический кафедральный собор в городе Гнезно. Памятник истории Польши – одна из наиболее почитаемых католических святынь страны, мать польских церквей. Собор расположен в самом центре первой столицы Польши, на историческом месте, называемом Горой Леха. История Гнезна тесно связана с его кафедральным собором. Собор Успения Пресвятой Богородицы – Готический кафедральный собор, расположенный на холме Леха в Гнездно, представляет собой внушительное кирпичное строение в готическом стиле. В соборе неоднократно проводились коронации польских королей. В настоящее время здесь находится кафедра Успенского архиепископа. В сентябре 1994 года собор был включен в список памятников польской архитектуры. Первое упоминание о церкви датируется 977 годом, когда в этих местах была похоронена супруга князя Мешка I. Вскоре здесь же был похоронен и святой Войцех. Войцех, он же Адальберт, 
был чешским епископом, который проезжал через Гнездно в 997 году во время своей миссионерской поездки в сторону Пруссии, где планировалось привлечь к истинной вере языческие племена. Те, впрочем, никакого энтузиазма к смене верований не проявили и пресекли миссионерскую деятельность епископа, отрубив ему голову. Тело священнослужителя было обнаружено и выкуплено у язычников Болеславом Храбрым. По легенде, он заплатил за него золотом столько, сколько весило само тело. В 999 году Адальберт был погребен в соборе Гнездна. В том же году папа Сильвестр канонизировал мученика. Это привело к общему возвышению города Гнезна, где появился собственный архиепископ. После коронации Болеслава I в начале XI века собор становится постоянным местом коронации. В последующие столетия церковь неоднократно разрушалась и перестраивалась, меняя свой архитектурный облик. В середине XIV века на месте разрушенного тефтонами собора был возведен готический храм, который дошел до наших дней с некоторыми изменениями. В начале 17 века церковь пережила сильный пожар. Еще один разрушительный пожар случился через полтора столетия, после чего был изменен вид церковных башен. В 1931 году храм получил статус малой базилики от Папы Пия XI. Сегодня главной реликвией собора Успения Богородицы в Гнездно являются мощи святого Войцеха, которые хранятся в деревянной шкатулке 12 века, расположенной в алтаре храма. Важными реликвиями являются и сохранившиеся могильные плиты. Самая древняя датируется 1006 годом, под которыми похоронены известные исторические личности, в том числе и супруга Мешка I. Мешка I – первый исторически достоверный польский князь, основатель древнепольского государства, принял христианство латинского образца как государственную религию. Его портрет украшает современную польскую банкноту номиналом 10 злотых. В 1945 году базилика вновь серьезно пострадала от артиллерийского огня при взятии Гнезна войсками Красной Армии и была отреставрирована к 1961 году. Оборотная сторона Изображение городской печати с гербом Гнезна XIV века. Величественная печать Шемысла II. Шемысл II или Шемыслав II – Князь Великой Польши в Познане с 1273 года и король Польши с 1295 года. Это была последняя банкнота в коллекционном наборе Национального банка Польши «Банкноты города Польские», серия, которая не вышла в обращение. Давайте же подведем итог. Всего в наборе 9 оригинальных банкнот на которых изображены детали архитектуры, памятники и символы, представляющие важные польские города. Все банкноты датированы 1 марта 1990 года. Имеют одинаковый размер 138 на 64 мм. Содержат подписи президента Народного банка Польши Владислава Бака и главного казначея Ержи Лосоцки. Все банкноты имеют одинаковые защитные элементы. Многоцветный водяной знак, орел пяста в белой круглой области, защитная нить, встроенная в бумагу, волокна, светящиеся под ультрафиолетовым светом. Дизайнер всех банкнот – Вальдемар Андреевский. Банкноты представлены следующими номиналами. Один злотый представляет город Гдыня. Лицевая сторона – портовое здание «Морской вокзал», оборотная – трехмачтовый польский парусный корабль «Дар Поморца». Арпоморья. Два злотых – город Катовице. Лицевая сторона – шахтерская вышка шахты Гвидо в городе Катовице. Оборотная сторона – памятник селестским повстанцам в Катовице. Пять злотых – город Замость. Лицевая сторона – городская ратуша. Оборотная сторона – орден Крест Грюмвальда. Польская военная награда. Десять злотых – город Варшава. Столица Польши. Лицевая сторона – Королевский замок в Варшаве. Оборотная сторона – Варшавская сирена или Варшавская русалка. 20 злотых – город Гданьск. Лицевая сторона – Ворота Кран или, как называют его поляки, Журавль. Техническое сооружение, построенное в 13 веке на берегу реки Матлава. Оборотная сторона – Фонтан Нептуна. Исторический фонтан в Гданьске. 50 злотых – город Вроцлав. Лицевая сторона – Ратуша Вроцлава. Оборотная сторона 
изображение городской печати Вроцлава. 100 злотых, город Познан. Лицевая сторона, Познанская ратуша, жемчужина польского ренессанса. Оборотная сторона, изображение секретной печати Познани 12 века. 200 злотых, Краков. Лицевая сторона, Вавельский замок, Королевский замок в Кракове. Оборотная сторона, реверс Краковского гроша, времен правления Казимира III. И последняя банкнота, 500 злотых, город Гнезна. Лицевая сторона, собор Вознесения Пресвятой Девы Марии, католический кафедральный собор. Оборотная сторона, изображение городской печати Гнезна XIV века, величественная печать Пшемысла II. Такой набор можно приобрести как на российских, так и на зарубежных торговых площадках. Цена на российских торговых площадках колеблется от 6000 до 10 500 рублей. Ссылки на обзор всех номиналов выложены в описании этого видео. Кому интересно, можете пройти по ссылке и посмотреть. А я на этом завершаю обзор банкнот Польши 1990 года коллекционного альбома «Города польские» банкноты, которые не вышли в обращение. Всем большое спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, те, кто еще не подписан. Всем хороших пополнений, добра, с вами надолго не прощаюсь, до новых встреч.